Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! На канале Каменный Успех Дома из камня Какие же покрышки необходимы для тележек? Я хочу показать то, как мы делаем колеса Если вы работаете с камнем, вам нужна практичная тележка, чтобы она работала безотказно, чтобы ваши колеса не спускали на ходу Любой двор э, без тележки не обходится сейчас Что Для тех людей которые работают постоянно с тележками, у которых тележки работают каждый день. К этому видео я шел не один год. Я испытал разные виды покрышек. Здесь вы видите 5, 6, сколько, 10. Там у меня, ну, вообще-то их где-то штук 30 у меня. Когда ты работаешь профессионально, что можно сказать, когда твои колеса ломаются на ходу, когда они не выдерживают и сезона, я постараюсь сейчас объяснить и рассказать, что же на самом деле нужно делать, чтобы ваши колеса держали хотя бы год, два, три. Мы сейчас в Греции на острове Патмос. Магазин продает 70 евро за тележку. То есть в это входит сама тележка, то есть корыта, которая приварена к каркасу, и колесо совместно с резиной, с покрышкой и всеми подшипниками. Смотрите, в магазине нам продают вот такие колеса. Вот этому колесу нету сезона. Видите, когда это не каучук, это становится проблемой номер один для каменщика. И не только для каменщика. Потому что нам продают вот, ну скажем так, фуфло. Просто обертку. А внутри хоть что. Ну, ну и вот такая камера, которая тоже не является каучуком. Ну, такая камера, скажем, 350 стоит. Вот такая, допустим, покрышка 9 евро. Я когда-то брал вот такие, допустим, покрышки. На самом деле она не старенькая. Но вы посмотрите, что творится. Ей нету сезона. Я там брал, допустим, камера, а внутри еще одну камеру, чтобы как-то спасать свое колесо, потому что ребята грузят и грузят без, без остановки. Вот, смотрите, как, как я делал. Одевал одну, вторую, третью. И четвертая камера, чтобы только сохрани... сохранять. Но и так она у меня не сохранялась. К камера, она лопала, потому что она не каучук. Это не... А, вот смотрите. О, это не каучук. Видите, как лопает? Вот она. И рвется она, видите, легко. Вот. Как все происходит. Когда загружаются телеги, камнем... И человек берет там 100, 100 килограмм или 150 и тянет ее. Колеса быстро, быстро изнашиваются на солнце. Палящее солнце Греции, оно не позволяет и сезона выдержать. Такая тележка недельку на, на улице постоит. Такое колесо, такая резина, то есть и все. И она сразу аннулируется. Видите, какие нужно брать покрышки какими колесами нужно пользоваться. Потому что все это фуфло, которое одето на вашу тележку, это все никуда не годится. Да, она дешевая. Да, она быстрая, там, допустим, взял, купил и поехал. Но это не спасает. Возможно, на неделю. Возможно, огородники, там, которые люди на огороде работают, и у них там еще как-то все это держится. Но... Ни в коем случае в каменщиков. Вот у меня колеса, ну это, так сказать, запасные на всякий случай. У нас э, достаточно ребят, которые могли бы катать их. Приходится очень много работать с тележками. Я нашел колеса, они идут как э, к мопеду, так подходят к тележке. Они сделаны с, с настоящего каучука. Во-первых, цена 26 евро 50 центов. Если обыкновенная покрышка, она стоит по 9 евро, потом по 16 евро, обыкновенная покрышка. Значит, вот эта покрышка стоит в два раза дороже. И также мы возьмем камеру. Вот смотрите, камера. Я покупал раньше обыкновенную специально для тележек. Вот, но она не каучук. Сейчас же я беру камеру. Ценник 6,60. А теперь давайте сплюсуем. 26,50. И 6,50 это 33 евро. У меня обходится только покрышка и камера. Я покупаю тележки, это очень дорого. Но при этом, при этом, мои тележки, они будут хорошо работать. Потом я ставлю пыльники, 
и закручиваем хомуты. То, что не делает производитель. И это должно держать очень хорошо, чтобы пыль не попадала, ничего лишнего. Какое колесо мы покупаем? Вот посмотрите, вот это колесо, которое заводское идет. Вот это резина заводская. Но она как бы еще хорошая. Я ее накачал, оставил в машине, там как бы в темном месте. И она вот раз и спустила. Проблема обыкновенной камеры, это то, что она слишком мягкая. И если чуть-чуть мало воздуха, если воздуха нету, а в основном рабочие, они сильно не зацикливаются на том, что есть там воздух, нету там воздуха. И если я сам не посмотрел, что там у него в тележке или под тележкой, или как там у него кольцо надуто, не надуто, может воздуха поддуть. Никто этим не занимается, только ведущий мастер. А ведущий мастер это я. Поэтому каждый специалист должен немножко следить за своими колесами. Потому что это такой материал. Вот я покрышку три месяца назад купил, просто положил ее, а на раз, вот смотрите, что с ней происходит, трещина, видите? То есть эти, потому что вот смотрите какие трещины появились. Просто что она у меня не подкачана, ничего лежала и она вот раз и под... потрескалась, потрескалась самостоятельно. То есть я не знаю, сколько они могут держать такие покрышки. Вот допустим, если магазин покупает, сколько там полгодика и все, и нам нужно менять, выбрасывать или как это делается. Хотя она стоит 3 евро 50 центов. Вот эта камера каучук. Я его купил специально для большой покрышки. Это покрышка с какой-нибудь кара или мотобайк. Квадроцикл. Чего я не знаю точно. Я его где-то нашел. И он у меня хороший вот, каучук. Хорошая покрышка. Вот смотрите, у меня еще одна дополнительная. Я тоже где-то нашел ее. И идеально покрышка для тележки. Она небольшая и хорошая. Здесь, кстати, вот эта ось, она очень старая. Очень старая и хорошая ось. Это тоже каучук? Да, это каучук. Потом еще у меня вот есть колесо. Тоже у меня очень много уже лет оно. Тоже идет э, каучук, потому что оно не портится. Вот сверху где-то там потрескалось немножко. Но я думаю, что потрескалось потому, что слишком много лет ей уже. Она у меня уже 3-4 года, и она держит хорошо, и все. Единственное, что внутри э, камера не каучуковая. Поэтому иногда проблемы бывают. Вот это тоже камеру обыкновенную поставил и она спустила сейчас мне надо поставить чтобы хорошая камера была вот это покрышка с мопеда или с машины из какой-нибудь машины видите вот она, она они хорошие берешь покупаешь покрышки как для мопедов или мотоциклов под диск чтобы подходило и все, и это будут потом вечные покрышки очень хорошие без камерки это самый отстой во первых оно тяжелое во-вторых, оно непрактичное. Я сам когда-то думаю, о, без камерку один раз поменял и все, на всю жизнь. А вот и нет. Во-первых, без камерка она тяжелее. Тяжелее идет. Во-вторых, когда вы работаете, я думаю, что больше всего от тяжести и веса она начинает трескать. Видите? Есть некоторые, так сказать, без камерки, которые у меня вообще разлезлись полностью раз, разлезлись то есть это колесо использовалось но так как оно тяжелое немножко да но как бы нормальное как бы ездить можно работать можно но немножко как бы надо напрягаться продуктивность труда снижается за счет того что оно тяжелое и каждый мастер каждый специалист или каждый подсобник который хочет вести эту тележку он хочет загрузить поменьше потому что неудобно тяжелая тележка вот я его отбрасываю сразу. Вот, Свет, возьми это сам приблизительно, по -по потрогай, сколько вы вес. Ого. Ого, да, ого. А теперь возьми вот, вот это. Легче? О, ну так раза в три, наверное, или четыре. Теперь следующее колесо мы берем тоже без камерка, но э, было сделано немножко по-другому. Покрышка идет. И вовнутрь залита, так сказать, какая-то смесь. То есть какая-то резина. Вот оно немножко еще тяжелее. Тяжелее. Но при этом как бы нормальное. Нормальное. Ну, видите, разлазится. Разлазится потихонечку. То есть неудобно. Неудобно, когда вот у тебя что-то не так. То есть мы катаем каждый день. И по три раза на день. Месяца три-четыре хватит. 
Вот и я его сейчас держу как резерв. Если у меня что-то случилось, вот допустим, если объемы, 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 работа, работа, везде работа, и везде нужно катать, там кто-то войс поймал, у того спустило, у того подшипник полетел, конечно, я запускаю быстро вот такие без камерки, потому что когда это нужно быстро сделать, чтобы работа не останавливалась. Но оно на самом деле тяжелое, неудобно, неудобно. Мы практически не работаем им. И теперь я хочу еще один вариант показать без камерки. Вот это попробуй, Свет. Осторожно. Ого. То есть оно на самом Такое деле очень-очень тяжелое. То есть Даже практически тяжело. неподъемное. Если те без камерки, они как бы мягко и мягко идут. Так это э, без камерка, она очень жесткая. И когда ты везешь э, на ней камни, все это отдает на руки и трясет. Трясет очень сильно. Поэтому я его тоже как бы держу резерв такой. Может э, поставить на бетонную мешалку. Ты ее перетащил немножко. Для бетонных мешалок это колесо без камерка очень удобно. Но не те без камерки, которые я вам показывал. Допустим, если я вот эту без камерку, которая полегче, поставлю на бетономешалку, и мои ребята, скажем так, не подмостят под бетономешалочку камни, не поставят на кирпичке. То есть, если она будет стоять на вот такой без камерки, вот эта без камерка, она осядет. И если у меня основа вот здесь, так, через полмесяца она будет вот здесь, вот эта основа, потому что она постепенно, постепенно, каждый день под весом садится. И потом, если вы захотите перевести эту бетономешалку, она просто будет прыгать, потому что она осядет. Колесо должно это постоянно работать. Допустим, это колесо, которое я вам показал, оно не поддается осадке. Литые покрышки. Когда мои ребята начали грузить на них по 200 килограмм, эти покрышки начали разлазиться. Этим покрышкам нет и сезона. То есть нету трех месяцев. Видите, потресканные. Вот. Вот эту, видите, вот. они полностью уже потресканы. Они не годятся, они на солнце трескают. Видите как? То есть и сезон они, они отрабатывают. Вот смотрите. Вот это новая, новая покрышка. Новая покрышка. Видите, как потрескала? Я так понимаю, что здесь простая покрышка, и ее чем-то за, задули. Какой-то резиной специальной. Вот. Ну, она тоже, видите, как трескается, лопается. Ну, то есть э, неудобно, неудобно катать. Вот я за нее отдал 16 евро. Три месяца, и они вот уже как бы изнашиваются, трескают. Все. Если я, скажем так, вот такую за 30 буду брать, она будет работать у меня года. Ну, это я где-то нашел. Вот э, на этих на свалках находишь иногда. Вот это тоже хорошая. С чего-то я не знаю. С кого-нибудь мопеда или с чего. Но она хорошая. Она уже у меня годы. Вот. Я тоже ее нашел. Вот эта покрышка. То, то тоже она старая. Она может даже для тележки. Но она старая. Она потрескана. Хороший каучук. Почему я говорю, что... Покрышки должны быть как с мотоцикла или очень-нибудь такой сери серьезные покрышки, потому что это создает удобство для мастера. Даже чтобы гвоздя поймать, как вот, допустим, любая другая покрышка, которая от тележки, там уже быстро можно поймать гвоздь. А это очень удобно, легко в ходу и вообще как бы не рвутся покрышки быстро. Если на покрышку, которая цельная, вы можете загрузить там, я не знаю, 100 килограмм и еле тащить, а может даже вообще не самое. Так на такую покрышку можно и больше грузить, и она как бы очень удобна в ходу. Вот, иногда рвутся вот так, видите? Видите? Ох! Вот это вам такие покрышки. Я хочу, хочу показать, какие вот диски, диски на самом деле есть, потому что, ну, они, они в основном одинаковые. В основном. Единственное, где могут быть не одинаково, то есть что идет к тележке, это там где идет подшипник, здесь может быть не одинаково ширина, ну, то есть само, само где-то, где-то в каких-то колесах. В основном, в основном они все одинаковые. На что одевается покрышка, на что одеваются, скажем так, пыльники, там вот подшипник, здесь подшипник, здесь она разбирается легко. Самый удобный способ раскрутить, скрутить, закрутить. Это взять два ключа. Один у меня на 13 идет, второй на 14. Вот как здесь. И все, я, я раскручиваю. Вот. Очень удобно раскручивать. В зависимости, какие у вас болты. Какие... Все, я закрутил. Какие гайки. У меня есть на 14, на 13, на 12 и 
разные другие приспособы. Можно таким работать, можно любым инструментом, но самое удобное это вот. Вот, ты раскручиваешь, закручиваешь. У меня здесь для, для этого специальный насос, гаечки, болтики, чтобы иметь всегда запас. Где-то есть дополнительные, вот, смотрите. Вот, я их покупаю специально для того, чтобы где-то менять, где-то поправлять, чтобы у меня все было четко. Делаем э, зажимы, вот, вот такие зажимы, простые зажимы, видите, хомуты зажимы. И зажимаем этот пыльник, чтобы он не соскальзывал. Он даже может находиться, это колесо, когда дожди, ничего с ним не, не произойдет. Ну вот, э, все очень просто, он там э, подшипники, здесь тоже подшипники. Смотрите, вот у меня диск, простой диск от тележки. Вот он, тоненький, аккуратненький, ровненький. Да, бывает там согнутый, если не накачанные колеса. Смотрите, как там такая бордюрка, как бы ступенчатая. Если он там идет, груженный, и он наезжает на нее, все, диск сгинается. Все это мы равняем, и здесь большинство дисков я сам равняю. Ты не должен наезжать там, допустим, на ступенчатые камни, если оно у тебя подспущено. Ну, если оно у тебя хорошо накачано, как у меня вот это, для атмосферы, оно как бы нормально, можно оценить. Я думаю, что даже если он на камень наедет, на бордюру, ничего страшного с этого не будет. Смотрите, подшипник. Здесь есть подшипник. Бывает так, что вот эта втулка вылетает и остается вот это как бы внутри. И вопрос, как ее вырвать оттуда, ну, практически нереально вот отсюда не стукнуть, потому что вот этой втулки как бы вот этого как бы нету. Вот она. И как ее оттуда достать? Что мы делаем? Вот смотрите, вот я беру просто арматуру, вот простая арматура, вот она под углом 90 градусов. Вот. Привариваю, привариваю. То есть буквально там немножко прихватил здесь, прихватил здесь, переворачиваешь и стучишь по арматуре вот сюда, этот диск. То есть круг, круглый подшипник вылетает. Трудно, но выходит. Вы можете маленькую арматурку поставить сюда и приварить, и потом выбить с другой стороны. Что касается подшипников, подшипники могут быть вот такие. Они могут быть просто пластмасс. И у меня там есть одна тележка, где тоже пластмасс, где оно работает чисто на сальдоле. То есть... Эту тему, я думаю, что мы знаем в совершенстве, поэтому мы и вам рассказываем, как необходимо работать с таким э, инструментом. Инструмент очень серьезный. Я считаю, что это является инструментом для каменщика, каждое колесо, потому что без тележки, ну что ты, возьмешь в, ру в руках, будешь носить, неудобно. Именно тележка, когда есть под рукой, это самый удобный способ. Солидула немножко. Я одеваю пыльник в первую очередь. Но это все-таки лучше, когда без пыльника. Потому что если сезон дождей, вода попадает в подшипники и все. Ребята причем откры... оставляют как попало. Ну, закончили работу, кинули и пошли. Поэтому надо обязательно, чтобы пыльники были. Ага, зашел у меня. Видите, с солидольчиком вместе зашел. И теперь я наверх зажим. Буду сейчас ставить. Сейчас я его раскручу немножко. Зажим хомут. Вот. И вы знаете, колеса это такое дело. Это больное дело на самом деле. В тележке, потому что они очень быстро летят. Почему покупаем такие дорогие 27 евро. Если можно колесо целое купить 27 евро. Каучуковая покрышка, которая должна держать. И вот для того, чтобы сохранить подшипники, так как мы работаем профессионально, то есть у нас должна техника, тележки, все работать. И вот я закручиваю, но ну, здесь вот, где я там смазал, он будет тереть и все. Ну, периодично я буду, конечно, за всем этим наблюдать. Ну, сейчас я вот просто зажимаю и все, все готово. Один из приемов, как нужно делать, то есть надеваем пыльник и зажимаем хомут. Вот смотрите, надели пыльник и зажали хомут. Хомуты недорого, но зато туда не попадает дождь, не попадает пыль. 
И вообще такое колесо долго может сохранять себя. Ну, конечно, я здесь тоже, наверное, со льдольчика немного добавлю, потому что на эти места, если раствор попадает, потом уже нереально легко открутить. Надо немножко как бы усилия. Ну и потом ржавеет. Поэтому я сюда тоже накидываю. И даже пускай растворчик попадает сверху, а потом оно легко, легко уходит. Этот раствор или бетон, или что мы там будем возить. Или вообще, может, камни будем возить. Это колесо, смотря куда оно будет использоваться. Ну вот как-то так все. Все у меня готово. Сейчас оно как бы э, легко не крутится. Легко не крутится. Но оно, оно разъездится и все будет классно. Вода сюда не попадет. Без пыльников. Это, конечно большой минус так же самое я вот видите пластмасска зажим для электрики я просто зажал и вытягиваю этот непелек чтобы даже если э, ребята скажем так под спущенное будет колесо и непелечек этот уйдет в середину я всегда могу под, подтащить к себе и свободно на, надуть красивая у нас это самое э, символ каменного успеха да поэтому лучше всего брать покрышки как для мотоциклов камеры как для мотоциклов и это принесет больше результата чем принесут вот покрышки которые берем для колес для тачек мы работаем профессионально и нам не подходят вот эти колеса производители может думать что это дешевле это должно как бы устраивать покупателей нет, это обходится дороже. Каждый сезон, если я буду покупать покрышки, что с этого тогда получится? Мне лучше покупать хорошие покрышки, которые э, производят до мопедов. Я один раз купил, и тебе ее хватит на многие годы. И это обойдется дешевле, чем покупать покрышки специальные для тележек. Итак, друзья, мастера подсобники, состоятельные люди, люди, которые хотят строить из камня, заходите к нам на сайт, заходите к нам на YouTube, подписывайтесь.